начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. I have the great privilege of working with students a lot, mainly in the Czech Republic. У меня мне посчастливилось много работать со студентами, прежде всего в Чехии. Most of the people in the Czech Republic say they're atheists. В Чехии большинство людей считают себя атеистами. They're really not. What they mean by that is I don't want to talk about it. На самом деле это только отговорка. Никакие они не атеисты, просто они не хотят об этом разговаривать. And when I speak to students in the Czech Republic, I give evangelistic talks usually, and there's always a time of questions and answers. И вот беседуя с чешскими студентами, я проповедую им Евангелие, и всегда есть время для вопросов и ответов. I've been a Christian for almost 38 years. Я уже почти 38 лет христианин. And in those 38 years, I've been asked thousands of questions. За эти годы мне задали уже тысячи вопросов. But really, I've been at, really 90% of the questions are the same three or four questions asked thousands of times. Однако 90 всех вопросов сводится к трем или четырем темам, которые звучат снова и снова. Questions about the problem of evil and suffering. Тема проблема зла, проблема страдания. Questions about creation and evolution. Проблемы творения и эволюции. One of those frequently asked questions has to do with the unique claims of Christianity. И вот один из этих часто задаваемых вопросов касается того, что христианство утверждает о самом себе. If Christianity is true, why are there so many religions? Ну, например, например, спрашивают так: если христианская вера истина, то почему в мире столько религий? Have we talked about this yet? I don't think we have. No, we haven't. Okay, good. Um, I love that question because the answer is easy. Я с удовольствием отвечаю на этот вопрос, потому что на него легко ответить. Question about suffering is pretty hard. Гораздо сложнее ответить на вопрос о страдании. But that question is pretty easy. Но этот по поводу религии очень прост. And the answer to that question is as follows. И ответ на этот вопрос формулируется так. There are only two religions. На самом деле религии только две. There's true religion and false religion. Истинные религии и ложные религии. There's the religion from heaven and the religion from hell. Религия с религия с небес и религии из ада. There's the religion of God and the religion of the devil. Религия Бога и религия дьявола. All the religions in the world teach one theology of salvation: that a man is made right with God by something he does for God. By a sacrifice he makes for God, by an offering he brings to God. Все мирские религии учат одному и тому же, несут одно и то же учение о спасении. О спасении человек примиряется с Богом через добрые дела по отношению к Богу или к людям, через жертвы жертвы по отношению к Богу, через то, что человек каким-то образом заслуживает своего спасения. All the thousands of religions which take thousands of names, they all teach the same thing. On that question, all except for one. Тысячи религий с разными названиями, разными именами говорят одно и то же. Тысячи, кроме одной. All religions except for one teach what theologians call works righteousness, salvation by works. All but one. Все религии, кроме одной, проповедуют праведность по делам, спасение от дел. So even though those religions may take thousands of names, those religions only have one system of salvation, really generically just constituting one religion in terms of the critical question, though there may be many slight variations of how you get there. Называются они по-разному, но смысл один. Таким образом они попадают в единое родовое понятие религии Несмотря на их варианты, несмотря на различные прозначения, которые там существуют. There's only one religion that teaches that we're made right with God by something God does for us. Только одна религия проповедует, что праведность Божья происходит через Божье деяние, совершенное ради нас. Only one religion that teaches we're made right with God by an offering God brings to us, a sacrifice God makes for us. Только одна религия проповедует, что 
Наше оправдание перед Богом возможно, потому что Бог совершил для нас все. Бог пошел ради нас на жертву. Эта религия есть единственная истинная религия. Именно об этой религии говорит Иисус. Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить. So, here is evangelism at the minimum. When you share your faith, if you're going to preach the gospel, there are at least two things you got to get across. You got to get across that salvation is a gift and you got to tell him, tell them who he is, the identity of the one who offers the gift. Вот вам первый шаг благовестия. Вот вам начало благовестия. Две вещи. Во-первых, что спасение это дар, и во-вторых, кто приготовил для, приготовил для нас этот дар. So he says, you know, if you knew who I was, if you knew about the gift of God, if you knew uh, who it was who said to you, give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. Итак, он говорит, если бы ты знала, кто я такой, если бы ты знала, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты бы получила, ты бы попросила у него, и ты бы получила, потому что он дал бы тебе живую воду. My brother asked about the water of John 3, 5 a moment ago. Uh, брат спросил сегодня по поводу воды, um, образа воды в Иоанна 3, 5. John 1, we have a reference to John the Baptist who baptized with water. В первой главе Евангелия от Иоанна говорится о Иоанне Крестителе, который крестил водой. In John 2, the water is changed to wine. Во второй главе Евангелия от Иоанна вода превращается в вино. In John 3, Jesus tells Nicodemus, he, unless he's... Uh, Baptized with water and the Spirit, he can't see the kingdom of God. В третьей главе Иисус обращается к Никодиму и говорит, что если он не будет крещен от воды и духа, то не увидит царство Божие. In John 5, the paralytic is waiting to get into the water at the pool of Bethesda. В пятой главе расслабленный человек ждет возможности погрузиться в воду в купальне в Ефезде. In John 6, Jesus walks on the water. В шестой главе Иисус ходит по воде. In John 7, Jesus stations himself along the priestly parade route of the uh, feast of tabernacles and he cries out if any man is thirsty let him come to me and drink в седьмой главе Иисус располагается на пути первосвященнической процессии ознаменованной как раз водой процессии которая происходит через во время которой происходит омовение во время которой изливается множество воды он говорит если кто жаждет приди ко мне и пей And here in John 4:10, he says, "If you knew the gift of God, if you knew who I was, you would ask me, and I would give you living water." А здесь в Иоанна 4:10 он говорит, если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты просил бы у меня, я дал бы тебе живую воду. You see this recurrent theme of water in the opening chapters of the Gospel of John. И снова и снова в первых главах Евангелия от Иоанна возникает тема воды. Now in verse 11, the woman does something very typical. В реакция этой женщины в одиннадцатом стихе вполне предсказуема. She wants to know how he could possibly help her. Она задается вопросом, как он вообще может ей помочь. She wants to know how he can meet her needs. Она пытается понять, что он может ей дать, как он может восполнить ее нужду. Like Nicodemus, she became very literal with him. Как и Никодим, она начинает цепляться за слова. And she's a little bit sarcastic with him. И проявляет определенную долю сарказма. Basically, what she's saying is, Mister. Um, I don't see that you have anything to draw the water with. I'm the one who can draw the water. Она фактически говорит следующее: Господин, тебе и почерпнуть ты нечем. Слушайте, вам воды даже взять нечего, нечем, потому что ведро то у меня. This is a deep well, and you got short arms. How are you going to give me water? Колодец глубоко, а у тебя короткие руки. Как ты мне можешь дать воды? You see, this is typical of the unbeliever. Так часто поступают неверующие. C.S. Lewis was an atheist until he was 31 years old. Клайв Льюис покаялся, когда ему был 31 год. He was an unbeliever till he was 33 years old. А, извините, Клайв Льюис отказался от своего атеизма, когда ему был 31 год, а покаялся в возрасте 33 лет. 
And he wrote later after he'd been converted that he was always surprised that what his fellow atheists, his fellow unbelievers wanted to know was how can Christianity help me? How could it meet my needs? Уже после покаяния Клайв Льюис рассказывает о том, как в его старой жизни, прежней жизни неверующего человека его удивляло желание других неверующих понять прежде всего, каким образом Бог и христианство может восполнить мои нужды. He said, you know, even when I was an atheist, I knew that was the wrong question. Льюис говорит, что даже в мои атеистические годы я знал, что главное не это. The question ought not to be, how can Christianity meet my needs? What difference does it make whether Christianity can meet my needs or not? The question ought to be, is it true? If there really is a God who sent His only Son to die for me, what difference does it make whether I can see how that meets my needs or not? If it's true, it ought to be believed. If it's not true, it shouldn't be believed. Льюис писал, вопрос не в том, как мне, какую пользу мне принесет христианство, какая мне польза от христианства. Вопрос в том, учит ли христианство истине, говорит ли христианство правду. правду. Если действительно есть Бог, если действительно Иисус Христос а, пришел на эту землю и а, принял жертвенную смерть, если все это правда, то какая разница, полезно мне это или нет? In the early 80s, I remember having a two conversations with two unbelievers. Помню в начале 80-х годов две две свои встречи с двумя неверующими людьми. They were both married to very lovely young women who were members of my church. Их жены были членами прихожанками членами моей церкви. Две совершенно замечательные молодые женщины. And they were both committing adultery. А мужья Оба эти, соответственно, мужа от своих мужа, от своих жен гуляли. And I was pleading the biblical message with them. И я увещевал их на основании священного писания. They were very handsome men. А мужчины эти тоже были, знаете, такие красавцы мужчины. And I was I was pleading the biblical message about marriage, and I was pleading the biblical message about um, about salvation. И я пытался донести до них, что говорит Библия о браке и о спасении. And both of them said the same thing to me. И тот и другой сказали мне одно и то же. One of them said, they both said, I don't see where the payoff is. What's in it for me? Ну и что? А мне то что с того? They wanted to know how it was going to meet their immediate, conscious, felt needs. Им им хотелось понять как христианство восполнит их непосредственные ощутимые нужды. А я сказал одному из них, слушай, если ты сейчас умрешь, то ты, ты точно поймешь, что тебе с того. He was very slim, very athletic, and very young. А мужчина этот человек этот был очень такой, такой спортивного вида, он был очень молодым и здоровым человеком. And I said to the other one, if you divorce your wife for this woman, please don't marry this woman. А другому я сказал так, если ты решишь ради этой любовницы уходить от своей жены, ни в коем случае не вступай в брак вот с этой любовницей. Said, Он говорит, почему? Said, you, uh, я говорю, потому что если она пошла на измену с тобой, то где гарантия, что потом она не изменит тебе? И тот и другой развелись с женами. And they both married the women that they were committing adultery with. Тот и другой а, женились на э, любовницах. The first one dropped dead on the golf course at age 40. Первый из этих двух мужчин а, умер внезапной смертью на а, кортах во время игры в гольф. Было ему тогда всего 40 лет. And the second one discovered that his wife was committing adultery and she divorced him. Второй из них Выяснил, что его вторая жена от него гуляет. В конце концов, она от него ушла. Как ты мне сейчас можешь помочь? Что мне сейчас? Какая польза мне сейчас от тебя? She asked the question in verse 12, are you greater than our father Jacob? В 12 стихе она говорит, неужели ты больше отца нашего Якова? You know, Jacob needed something 
to get water out of the well. Are you greater than he is? Якову нужно было чем-то черпать воду из колодца. А что тебе не нужно, ты что больше него? That's a great question with an easy answer. Великолепный вопрос и очень легкий на него ответ. You bet he's greater than her father Jacob. Конечно, больше, неизмеримо больше отца Якова. Какие могут быть вопросы? In what way is he greater than Jacob? А как же больше? В чем же больше? Oh, only in about a thousand ways, only in about every way. Ну, на этот вопрос Вопрос есть, ну так это тысяча ответов, у него тысячи преимуществ, пожалуй, во всем он больше. Но одно из них я вам сейчас назову. Jacob could not love the ugly bride. Яков не смог полюбить невесту дурнушку. But Jesus can. А Иисус смог. Jacob could not love Tamar. А Яков не мог полюбить Фомар. But Jesus can. А Иисус может. And Jesus can love the woman of Samaria. Иисус способен полюбить и эту самарянку. And Jesus can love the church. Иисус способен любить церковь. And Jesus can love me. Иисус способен полюбить Because меня. Because he's greater than Jacob. Потому что он больше Якова. And he's about to show her how great he is. И вот буквально в следующие несколько минут он покажет ей, сколь он больше. He says in verse 13, everyone who drinks of this water shall thirst again. Иисус сказал ей в ответ, всякий uh, пьющий воду сию вожаждет опять. But whoever drinks of the water that I shall give him shall never thirst. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Now that is a breathtaking Promise. That is a breathtaking guarantee. От такого обещания дух завораживает. Can it be tested? А как проверить его истинность? Yes. Можно. How? Как? You know, there are some promises Jesus makes which can't be tested until we die. Некоторые обещания, истинность некоторых обещаний Иисуса Христа мы сможем проверить только после смерти. He promised us heaven. Например, он обещал нам рай. He promised us eternal life. Он обещал нам вечную жизнь. He's promised us resurrection. Он обещал воскресение. My friends, there's only one way to achieve resurrection, and that's to die. Но чтобы воскресение было, нужно сначала по крайней мере умереть. So some of the promises of Jesus cannot be tested until we die. Так что исполнение некоторых обещаний мы с вами мы с вами увидим только после смерти. Some of the promises can be tested now. Но есть и другие обещания, исполнение которых видно прямо сейчас. Без ожидания. In this life. Уже в этой жизни. And this is one of those promises. Вот перед нами одно из них. Whoever drinks of the water that I shall give him shall never thirst. Кто, всякий пьющий воду, пьющий воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. I drank of that water in June 1971. В июне 1971 года я испил этой воды. Have I ever thirsted since then? Жаждал ли я с того времени? Well, for some things. Ну, чего-то жаждал. I've wanted to be richer. I've wanted to be smaller. I've wanted to be better looking. I've wanted to be more athletic. I've wanted to be smarter. Я хотел разбогатеть, я хотел похудеть, я хотел стать красивее, я хотел поумнеть. You know Но знаете, this promise is true. обещание его истина. Потому что не об этой жажде, не об этих пожеланиях идет речь. Испив этой воды, я уже больше не мучился вопросом, почему я живу, зачем я живу, зачем я родился. I've never wondered why I'm here, what my purpose is. Я уже не мучился вопросом, для чего я живу. I've never wondered how I could get my sins forgiven. I've never wondered what would happen to me when I die. I've never thirsted for those kinds of answers because this is real water and having Swallowed this water, I've never thirsted. Я уже не мучился вопросом, как добиться, как получить прощение грехов и что будет со мною после смерти, потому что я испил живой, живой воды и испив живой воды Христа, я уже не жаждал вовек. Sir, give me this water. 
Господин, дай мне этой воды. He's got her now. Все, он ее зацепил. Can you imagine what a missionary he was? Can you imagine what an evangelist he was with such an amazingly unpromising beginning? Now he's got her. Представь, he says, why does he say, give me some water? Because he wants to get her to the point where she says, give me the water. Amazing. Смотрите, какой перед нами миссионер. Смотрите, перед нами какой благовестник. Ведь было совершенно необещающее, ничего не обещающее начало. Казалось, что диалог не клеится. Но вначале он сказал ему, а вначале он сказал ей, дай мне пить, для того, чтобы сейчас она сказала ему, дай мне этой воды. Вы только задумайтесь. Помните, она полагала, что его раскусила. And remember that uh, she only knew one possible motive that a man could be talking that personally to her. And remember, she probably already realized that he loved her. И она понимала, и она представляла себе только одну причину, по которой мужчина может с ней заговорить. И скорее всего, она уже почувствовала, что он ее любит. Maybe he's a man like Rasputin. Maybe he's a man who takes advantage of religious women. А может быть, это такой покоритель сердец, кто-нибудь типа Распутина, тот, кто любит завоевывать сердца женщин. And now look at verse 16. Смотрите, 16 стих. Look at what he says to her. Смотрите, что он говорит ей в этот самый напряженный момент. Go call your husband. Пойди позови мужа твоего. Wow, no man had ever said that to her while they were alone. Ничего не понимаю, никогда ни один мужчина наедине мне такого не говорил. This man is different. Он не как все. There never had been a man like this man. Другого такого не было. Поддержите ТВ семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ семинарий.